ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பழைய சாரியை வச்சு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுறது அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல்லை கனெக்ட் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நான் வந்து சாரியை கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாக வந்து மடித்து போட்டிருக்கேன் இப்போது இதில் வந்து பதினஞ்சு இன்ச் அகலமும் பதினஞ்சு இன்ச் நீளமும் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி பின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சாரீ வந்து நகராமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதை வந்து இப்போ கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து மெதுவாக வந்து கட் பண்ணணும் இல்லைனா அந்த சாரியோட சேஃப் வந்து மாறிடும் இப்போ இத வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நாலு பக்கமும் இப்போ சாரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க இது வந்து சாரியோட முன் பக்கம் இப்போ இதை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி உள் பக்கம் வர்ற மாதிரி நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டுட்டு இதுல வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டுக்கலாங்க எப்போவுமே தையல் வந்து உள்பக்கமாக போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் திருப்பி போடும்போது உங்களுக்கு அந்த நூல் வந்து வெளியில் தெரியாமல் இருக்கும் நான் வந்து பிளாக் கலர் நூல் எடுத்துருக்கேங்க எப்போவுமே கிளாத் என்ன கிளா கலரில் எடுக்கிறீங்களோ அதே கலரில் வந்து நூல் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தைக்கும்போது உங்களுக்கு உருட்டி தைக்கணும் அப்படின்றது தேவையில்லை நீங்கள் அப்படியே வந்து தைச்சிக்கலாம் நான் இந்த ஒன்று மட்டும் நான் கையில் தைச்சு காட்டுறேன் எப்படி தைக்கணும் அப்படின்ட்டு தைக்கும் போது உங்களுக்கு கிட்ட கிட்ட வந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்து தச்சு தச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பிரியாமல் இருக்கும் சீக்கிரமாக இதில் வந்து நான் மூணு பக்கம் ஃபுல்லாக தையல் வந்து போட்டிருக்கேங்க ஒரு சைடு மட்டும் நடுவில் கொஞ்சமாக கேப்பு விட்டுருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து நான் பாதி தைச்சிட்டு நடுவில் வந்து கொஞ்சமாக கேப்பு விட்டுருக்கேன் இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு கை போய் வர அளவு வந்து நான் கேப்பு விட்டுருக்கேங்க நம்ம கையில் வந்து தையல் போடுறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து கூட இந்த மாதிரி தை தைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து மிஷினில் தைச்சது எப்படி இருக்குன்னு இது வந்து உள்பக்கம் நம்ம முன்பக்கம் வர்ற மாதிரி நம்ம இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த கேப்பில் உள்ள கை விட்டுட்டு நம்ம அந்த துணியை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த முன்பக்கம் வந்து வந்துடும் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து இந்த தலகணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எடுத்து ஒரு பத்து வருஷம் இருக்குங்க யூஸ் பண்ணாமலே வச்சுருந்தோம் மேலே இருக்கிற கவர்லாம் பாருங்கள் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு அதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே இருக்கிற இந்த காட்டன் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இது அப்படியே இன்னும் நல்லா இருக்குது இதை வந்து அப்படியே இந்த மாதிரி தனித்தனியாக உதுத்துட்டு உள்ளே வந்து வச்சிடலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சுக்கலாம் இப்போது இதுக்குள்ளே பஞ்செல்லாம் வச்சுட்டேங்க இப்போது நம்ம இதில் தையல் போட்டுடலாம் நான் கையில் தான் போட போகிறேன் இதுக்குள்ளே பஞ்சு வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னர்ஸ்லாம் நல்லா உள்ள கையை தள்ளி விட்டு வைங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து கரெக்டான சேஃப் வந்து கிடைக்கும் இதை வந்து மெதுவாக இந்த மாதிரி தச்சுக்கலாம் இந்த தலகாணி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப நாள் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் இது வந்து நான் சோஃபாக்காக தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இது எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதை வந்து லாஸ்ட்டு அந்த மாதிரி தட்டி விட்டேங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துக்கும் அந்த பஞ்சு வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எப்படியும் இந்த தலகாணி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு இரநூறுபா இல்லாமல் நமக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க கடையில் இப்போது நம்ம செலவே இல்லாமல் ஒரு சூப்பரான தலகாணி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இந்த பெல்லைக்கான பிரி